ஓகே மணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஏழு மணி ஆச்சு ஸோ பாமி இன்றைக்கி டே இன் மை லைஃப் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தா எழுப்ப சொன்னால் நம்ம போய் முதல்ல எழுப்பலாம் இன்னும் பக்கி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மாடு எந்திரிடி டே இன் மை லைஃப் வீடியோ நீ தான் ஷூட் பண்ண போகிற இல்லையா எந்திரி முதல்ல காஃபி வேணுக்கு பயங்கரமாக பசிக்குது காலையிலேயே கமான் கமான் எந்திரி 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 ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பமிக்கிட்ட ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக நீ ஷூட் பண்ண பமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி தெரியல நான் எழுப்பி விட்டு வந்திருக்கேன் சரியான பசி ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக பமி மட்டும்தான் பேச பேசுவான்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் எழுப்பி விட்டு வந்துட்டேன் போய் திருப்பி போய் பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆ என்ன தலை இன்னும் வெளியே வராமல் இருக்குது என்னடி இப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க சரியான குளிர் நம்ம ஊரில் அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இதே தான் போல இப்போ காலையில் எந்திரிச்சா அப்படின்னா இவன் என்ன கேமராமேன் ஆக்கிட்டீங்க குப்பையே <laughs> 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 வெளிச்சத்துல மாத்திரம் கண்ணு அதெல்லாம் <laughs> 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 போயிடுவேன் <laughs> 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 வைக்கலாம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 உனக்கு தெரியாது கீழே குட்டி பசங்க 
ஸோ நம்ம பக்கத்து வீட்டிலேருந்து குட்டி பசங்க எட்டி பார்க்குறாங்க இங்கேங்க இதோ இங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்கள் புடிங்க இவங்க தான் பம்மி என் கப்பு கேட்டில இருந்தா என் கப்பு தான் குடிச்சிட்டு அங்கேயே வச்சிரு கொண்டு வைக்காத அப்பவுமே சாமி சுத்த கப்ப அங்கேயே தான் இருக்கும் அந்த ரூம்குள்ள போனா ஃபுல்லா ஸ்நாக்ஸ் பாக்கெட் ரெண்டு மூணு டம்ளது இது அழுக்கு தான் இருக்கு அந்த ரூம் ஃபுல்லா நீ தான் அந்த ரூம் வரவே மாட்டே எப்படி அழுக்கு இருக்குன்னு சொல்ற ஆமா இருக்கும் <laughs> டெய்லி நாங்கள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே காஃபி குடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைப்பேன் ஆனால் மத்தியானத்துக்கு மேலே இப்படி ஆகிடும் அதுக்கு நான் அப்படியே விட முடியாதுல க்ளீன் பண்ண முடியலையா டெய்லி இந்த உலகம் தான் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் காட்டு போ இன்னைக்கு கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கே இந்த பேப்பர் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் எத்தனை இடம் மூணு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டியதா அப்போ எனக்கு யார் சொன்னது காட்டுவா <laughs> 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 
இப்போ நம்ம போய் குளிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகி பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம நம்ம வெளியே ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி சீக்கிரமாக கிளம்புனோம் அதாவது காலுக்கு மேலே கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் மேகி மேகி இல்லைனா ஏதோ வாங்கிட்டு வர நூல் சொன்னோம் டாப்பராக வேணும் அது பண்ண அதை பண்ணு சரி நூல் செய்யலாம் ஓகே ஏ உன்னை ரெடியான சொன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்ன <laughs> 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 எங்க வீட்டுல எல்லாத்துலயுமே தேங்காய் வெளிச்சண்ண எல்லாமே பாருங்களேன் <laughs> சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு நார்மல் மேகி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கு புது மசாலால எதுவும் இல்ல தெரியல எனக்கு அதுல நியூ மசாலான்னு போட்டுருக்கு கவர்ந்த போட்டுருக்கு அது தெரியும் இப்போ நம்ம ஒரு இடம் வரைக்கும் போக போறோம் கார் இல்ல நமக்கிட்ட அதனால இப்போ டாக்ஸி புக் பண்றா சுயில் தெனறு தெனறு தெனறுங்க தலைவி எனக்கு அது மலையாளம் தான் வருது एक्चुअली பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ நாங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் நம்ம கிட்ட இப்போ கார் இல்ல கார் இல்லாததுக்கான காரணம் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு கார் அது நான் வீடியோ எடுக்கல அந்த நேரத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு சரியான டென்ஷன் ஆயிருச்சு அதனால பாத்தீங்க அது ஒரு கண்டென்ட்டா எடுத்து உங்களுக்கு காட்ட முடியல சோ அந்த காரை நான் வொர்க் ஷாப்ல விட்டுறேன் அந்த காரை போய் திருப்பி எடுத்துட்டு வர போறோம் நம்ம தேனி அதுக்கு அப்புறமா மதுரை எல்லாம் போனோம் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க திருப்பி வரும்போது பொள்ளாச்சியில வச்சு ஒரு கார் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொலேரோ பின்னாடி வந்து ஒரு அடி செம்ம சாத்து சாத்திருச்சு சிக்னல்ல சிக்னல்ல நாங்க நின்னுட்டு இருந்தோம் நின்னுட்டு இருக்கிற காரை வந்து சாத்திருச்சு அதுக்கப்புறமா அப்படியே வீட்டுக்கு கொண்டு வரம டேரக்டா அந்த ஷெட்டுக்கே எடுத்துட்டு போய் அங்க விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ நாங்க அதை போய் எடுத்துட்டு வர போறோம் ஸோ அதுக்குதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார் நான் புக் பண்ண போறேன் அது மட்டும் இல்லாம வேற ஒரு விஷயத்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க போய் பண்ண போறோம் முதல்ல காரை புக் பண்ணலாம் புடி இத சொல்றதுக்கு முடியல அவனால அது இந்த பெரிய பெரிய சென்டென்ஸா இருக்கா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஓகே பெருசா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபார்மலா பேசும்போது மலையாளம் தான் வருது வயல மலையாளத்திலே பேசு ஓகே டெய்லி மை லைஃப் வீடியோல பாத்தீங்க அப்படினா என் மூஞ்சி வந்து காட்டிட்டு இருக்கேன் சோ மேடம்க்கு வந்துட்டு இந்த செட்டப் பிடிக்க முடியலமா கையில உங்களுக்கு வேற ஒரு ஃபோன்ல வந்து காட்றேன் என்ன மாதிரி ஒரு செட்டப் நான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு கார் வந்துட்டு இருக்கு வந்தோன்னே அப்படியே கிளம்பலாம் மன்னிச்சுக்கோங்க <laughs> 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 
டைட்டாக இருக்கு கார் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம காலில் ஏறலாம் காலில் ஏற போறியா இது நமக்கு மாடு ஒரு வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்தாச்சு ஓலா புக் பண்ணி வந்தோம் ஸோ ஓலாவில் மாஸ்க்கே போட மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் ஆப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்க் எல்லாம் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கார் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு போய் காரை பார்ப்போம் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கார் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு ஸோ அன்றைக்கி கார் டெலிவரி பார்த்துருப்பீங்க அங்கே தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் எங்கே அடிப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் அடிப்பட்டுச்சு பொலேரோ வந்து ஒரே அடி ஒரு சாத்து சாத்தி அப்படியே உள்ளே இறங்கிடுச்சு இந்த இடம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா டிங்கரிங்லாம் பார்த்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஓரளவுக்கு அது போக இந்த காருக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா செராமிக் கோட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த செராமிக் கோட்டிங் பண்ணோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா கார் நல்லா இன்னும் டார்க்காக இருக்குது இந்த செராமிக் கோட்டிங் எதுக்காக பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த தூசி பட்டாலோ இல்லை தண்ணி ஏதாவது விழுந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே நிற்காது அப்படியே வலிக்கிட்டு போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுறது அதுக்காக தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஊற்றி பார்ப்போம் தண்ணி ஊற்றி பார்ப்போம் ஸோ அப்படியே பார்த்திங்க அப்படின்னா வலிக்கிட்டு வந்துருச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபயர் ப்ரூஃபும் கூட ஸோ மேலே ஏதாவது தீ பட்டாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பெயிண்ட்டுக்கெல்லாம் எதுவுமே எந்த பாதிப்பும் வராது ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபயர் ப்ரூஃப் ஸோ மெயினாக நான் இந்த கோட்டிங் போட்டதுக்கான காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கார் எப்போவுமே ரோட்டில் தான் நிற்க போகுது ஸோ வெளியே நிற்கிறனால மெயின்டெனன்ஸ் பா மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க செராமிக் கோட்டிங் போட்டால் அதுக்காக தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக அந்த கோட்டிங் போட்டது ஆக்சுவலாக நம்ம கார் வந்துட்டு இந்த கோட்டிங் போடுறதுக்காக தான் இங்கே வந்தது அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு இந்த டிங்கரிங் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறமா பெயிண்டிங்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குட்டி ஆக்சிடென்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பின்னாடி நம்பர் பிளேட்டு உடஞ்சிருச்சு அந்த நம்பர் பிளேட்டு ஒருத்தர் நம்ம கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்காக இங்கே ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இப்போ கிளம்பி போயிட்டாரு ஸோ அவர் கொடுத்த கிஃப்ட் இங்கே இருக்குது நம்ம இதை வாங்கி நம்மளோட காரில் ஓட்டலாம் ஸோ நான் ஓட்டலாம் அவர் தான் ஓட்ட போகிறார் எனக்கு ஓட்ட தெரியாது ஸோ இதுதான் அப்புறம் அந்த கிஃப்ட்டு ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு இது ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஒட்ட சொல்லலாம் ஸோ இதில் நம்மளோட சைபர் தமிழா லோகோலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இதை நமக்கு கொடுத்தவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நித்யா ஸ்டிக்கர்ஸு முடிஞ்சால் எங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இல்லை வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்மளோட சைபர் தமிழோட ஸ்டிக்கரு இதை பின்னாடி நான் ஒட்டணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கண்ணாடியில் அந்த ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ப்ளஸ் நம்மளோட நம்பர் பிளேட்டு ஸோ உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்குது நம்பர் பிளேட் பார்க்குறதுக்கு அண்டு இங்கே நம்மளோட சைபர் தமிழா லோகோவும் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை பிரித்து ஓட்டலாம் ஒட்டுறப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கீ செயினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட அந்த நம்பர் எழுதியிருக்காங்க வெயிட்லெஸ் கீ செயின் இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஆ நம்ம கார் நம்பர் எழுதி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இந்த கீ செயின் சைபர் தமிழா லோகோவோட பார்த்துக்கோங்க ஓகே வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லணுமா என்னன்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் என்ன ப்ரோ அது இல்லை ப்ரோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டு தான் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம் இது வந்து ரீஸ்டோரேஷனு ப்ளஸ் வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டோட லேட்டஸ்ட் வந்து எடிஷன் வந்துட்டு எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சவுண்டு கிளியரன்ஸு எல்லாமே நீட்டாக பண்ணுறோம் ஜென்ரல் சர்வீஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு காஸ்ட் நம்ம சைட் ரொம்ப கம்மி நார்மல் ஷோரூம் சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க நார்மல் வந்துட்டு மல்டி பிராண்ட் ஷோரூமில் பண்ணும்போது வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நாங்கள் வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆயில் சேஞ்சு இது மாதிரி ஆஃபர்ஸ் வந்து நிறையா வந்துட்டு நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து நார்மல் பைக்ஸ் அதாவது ஸ்கூட்டி அப்புறம் வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி அந்த மாதிரி பைக்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி தான் ஜென்ரல் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கார்
நம்ம கார் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் பட்டாசு கிவ் அவேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கு அதை எடுத்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷூட் பண்ணுறேன் இல்லை அங்கே போனதே எடுக்கலாம்ல கிராக்கர்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் காம் காமிக்கிறேன் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸ் வந்து ரெண்டு நாள் ஆச்சு கார் இல்லாததுனால தான் வந்து எடுக்க முடியல ஏன்னா வீட்டிலருந்து ஒரு டென் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் அப்போ ஐயேன்னு ஒரு பெரிய பாக்ஸு நினைச்சு <laughs> 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 எடுத்துட்டு <laughs> 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 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இப்போ கரெக்டாக லெவன் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு டைமு அப்போ இனிமேல் தான் இனிமேல் பேலன்ஸ் இருக்கிற ருட்டீன் என்னென்னு நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் எடிட் பண்ண போகிறேன் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சைபர் தமிழா சேனலுக்கு வந்து வீடியோ வந்து பாதி அவன் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கான் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து சரி பேலன்ஸ் வந்து நான் எடிட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சேன் பேலன்ஸ் அந்த செகண்ட் லேயர் அதெல்லாம் அவனே பார்த்துக்குவான் மேலே மேலால வந்து இந்த ரோ எடிட்டிங் மட்டும் நான் பண்ணுவேன் ஆனால் வ்ளாக் சேனல் எனக்கு இன்னும் எடிட் பண்ண தெரியாது அது இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே வந்தாச்சு இனி லஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் என்ன சமைக்க போகிறீங்க சோறும் மீன் கறியும் சோறுனு ஒயிட் ரைஸ் சோறும் மீன் குழம்பும் ஆக்க போகிறோம் ஆமாம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அரிசி போட்டால் அது அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம மீன் குழம்பு செய்யலாம் அரிசி எங்கே போடுறது சோறும் பாத்திரம் நானே மறந்துட்டேன் அதுக்குள்ளே வச்சது நானே தேடிக்கிருக்கேன் குக்கரில் வைக்க மாட்டேன் இதில் தான் வைப்பேன் சோறு ஆமாம் போதும் <laughs> 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 நம்ம மறுபடி கிச்சனுக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நீ தான் எனக்கு கேமராமேன் நீ தான் எனக்கு அடிமை மீன் குழம்பு நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் வைப்பேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் கேரளா ரெசிபீஸ் காட்டுங்க கேரளா ஸ்டைல் அப்படின்னு இன்னைக்கு கேரளா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு காட்டுறேன் நம்ம இங்கேருந்து மீன் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் எப்போவுமே ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போது நான் மீன் அங்கேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் கோர மீன் ஐகோரா ஐகோரா இல்ல என்ன பியாப்ளோ கோரா பியாப்ளோ பியாப்ளோ கோரா அதெல்லாம் இங்க கடையாது நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பேர் இப்போ மீன் குழம்பு ஆன் process மீன் எல்லாம் கழுவியாச்சு க்ளீன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் குழம்பு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் மசாலா எதுவும் போட மாட்டோம் மீன்ஸ் இந்த மல்லி கிராம்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் போடுறதில்ல வெறும் இந்த சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வெளுத்துள்ளிக்கு இந்த மாதிரியா பூண்டு தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி புளி கருவத்தில் அவ்வளோதான் 
ரொம்ப குட்டி பண்ணிக்கூடாது இப்படி நீளத்தில் இப்படி தான் கட் பண்ணணும் ஏன்டா சூம் பண்ணி காட்டுற மீன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் மசாலா அதுக்குன்னு தனியாக எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த பேக்கெட்டில் எல்லாம் கிடைக்கிது இல்லை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் சால்ட்டு கொஞ்சம் லெமன் சில்லி பவுடர்னா மிளகாத்தூள் ஆ மிளகாத்தூள் அதுதான் டேஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணால் இது அங்கே இருக்கட்டும் இது லைட்டாக அந்த இது கொ இந்த கொதியா லைட்டாக அந்த கொதி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மீன் இதுக்குள்ளே போடணும் ஃபஸ்ட்டே தூக்கி போட்டால் அது ஒரு மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் மீன் இதுக்குள்ளே போடணும் இப்போ இதுக்குள்ளே போடலாம் போட்டாச்சு ஓகே அது கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைனல் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒரு சீக்கிரட் அவ்வளோதான் ஆமாம் அப்புறம் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் பட்டாசு ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை இதுதான் இதுதான் அதுக்குள்ள இருக்கு பிங்ஸ் கிஃப்ட் பேக்கா குழந்தைங்களோடது இது எனக்கு <laughs> இந்த குழம்பு வந்து ரைஸுக்கு கொலா புட்டுக்கு எல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் இது இது வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைல் குழம்பு கிடையாது நம்ம ஊரில் இப்படி வைக்க மாட்டாங்க ஒன்று பருப்பு குழம்பு இருந்தால் நான் சாப்பிடுவேன் பம்மி வந்துட்டு அதையும் ஆக்கிடுவோம் ஓகே அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மீன் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது அங்கேயே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் இப்படி மேலால் ஊற்றணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் அந்த ஃப்ளேவர் கரெக்டாக வரும் ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும் ஏன்னா ஆக்சுவலாக இது ஒரு நாள் அப்படியே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து சாப்பிட்டா தான் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ மீன் பொறிக்கலாமா தொண்டை கட்டிடுச்சு மீன் இடையெல்லாம் பருப்பு வகை வச்சுட்டு பருப்பு போய் தூங்கிட்டா ஓகேவா இது வந்து நான் ஃப்ரூட் பண்ணல ஆமாம் பயங்கர டயர்ட் ஆகிட்டான் டயர்ட் ஆகிட்டேன் இப்போ மீன் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் சுயல் சாப்பிடுவான் நீ சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டாச்சு எனக்கு பருப்பு குழம்பு எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு அந்த குழம்பே போதும் எனக்கு பசிச்சுதா அதை நானே சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் சரி ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்தது தான் பெட்ல அப்படியே தூங்கிட்டேன் கொஞ்ச நேரம் இந்த மீன் முட் மீன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மீன் பொறிச்சதுக்கு அப்புறம் வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப லெங்கியா போகுதுன்னு ஒரு டவுட் அதெல்லாம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு இருக்கு ஓ ஸோ இதுதான் என்னோட டே இன் மை லைஃப் ஆமாம் அதுலேயும் பாதி எல்லாம் வரல இப்போது ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஷூட் இருக்கிற நாளைக்கு வந்து லஞ்சு சமைக்க முடியாது அதனால் வெளியில் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் ஷூட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சமைக்க முடியும் அப்புறம் ஈவினிங் எப்போவும் போல் டீ குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமே ஏதாச்சும் ஒர்க் இருக்கும் சில டைம் ஈவினிங் ஷூட் இருக்கும் அது எப்படின்னு தெரியாது அதெல்லாம் சுஹேல் ஜியோட மைண்டு பொறுத்து தான் எப்போ ஷூட்டிங்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் என்னோட டே இன் லைஃப் மாற்றிட்டே இருப்பேன் சுஹேலுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமாக தான் போகும் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தால் நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் கலப்படம் இல்லாத மசாலாவோட மீன் ஃப்ரை 
இது அந்த மிளகாத்தூ இல்ல கலப்படம் இருக்கான்னு யாரு தெரியும் கொஞ்சம் கருவத்துல போட்டா அத அந்த அதோட फ्लेவரும் அது நல்லா இருக்கும் இனி இது இது மீனலா இல்ல இது சுவேல் லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு மெயின் வேலையே இருக்கு மெயின் வேலை எல்லாம் இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு என்ன வேலை நான் வேற எனக்கு வேற ஷூட்டிங் எதுவும் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு எது இல்ல அப்பதான் பாத்திரம் எல்லாம் கழுவிக்கணும் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் துணி காய போடணும் இந்த வரந்தா எல்லாம் கூட்டி விடணும் எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் காச்சில வந்து படுத்து வச்சீங்க மீன் வெந்துச்சா வெந்துச்சா தெரியல போய் தொட்டு பாரு ஹா நல்லா இல்ல இல்ல வேகல ஐயோ வேகல ஓகே அவ்ளோதா என்னோட ஒரு ஹாஃப் டே இன் மை லைஃப் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஹாஃப் டே மட்டும் எடுத்துட்டு இது பக்காவாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் டே வ்ளாகே எடுக்கலாம் ஃபுல் டே இன் மை லைஃப் வீடியோ பிடிச்சி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீன் பாய் ஓகே வீடியோ அவ்வளோதான் பாய்